Olá irmãos, graça e paz. Minhas férias, graças a Deus, estão acabando. Foram três meses de férias com Deus, onde eu tive a oportunidade de servir mais ao Senhor, de estar mais perto do meu pastor, servir mais as pessoas e também consegui fazer algumas coisas necessárias com a minha família, porque agora o Senhor abriu uma nova porta de emprego para mim, depois desses três meses, mas foi de uma forma poderosa, de uma forma que, sem dúvida, foi a mão do Senhor. Quero contar para vocês que, há mais ou menos uns dois meses atrás, um diretor de TI de uma empresa que eu trabalhei, ele disse que tinha uma vaga na empresa dele, que ele estava abrindo para trabalhar com ele. Então, nesse tempo, ele me convidou e perguntou se eu aceitava. Eu disse que, bom, me faz uma proposta que a gente vê. Então, a pessoa do RH entrou em contato comigo, me fez uma proposta, mas, infelizmente, essa proposta, o salário era, era baixo, não era de acordo com a nossa necessidade. Conversei com a minha esposa, colocamos na conta do lápis e vimos que realmente não dava para aceitar. Rejeitei naquele momento, mas ao conversar com ele por Skype, ele me disse o seguinte, é, infelizmente é isso mesmo, a, a empresa não tem uma boa política nesse momento de salário, mas se mudar alguma coisa, a moça do RH entra em contato com você, o que é muito difícil. Nesse momento as minhas esperanças já tinham acabado nesse sentido para essa posição. Então passou-se o tempo e eu continuei mandando currículo, e recebi mais umas duas, três propostas e comecei a entrar em alguns processos de recrutamento em outras empresas. Só que para minha tristeza momentânea nesse sentido, eu entrava no processo e não tive nenhuma resposta dessas empresas. Inclusive, um amigo meu me indicou para uma empresa e essa empresa parecia que realmente estava muito interessada em mim, mas eu esperei uma semana, duas semanas, três semanas e nenhuma resposta o que às vezes nos angustia um pouco nessa ansiedade. Mas o que aconteceu foi que nesse tempo inteiro Deus estava trabalhando, porque após isso eu recebi uma nova proposta vinda dessa empresa que meu amigo, que é diretor de TI dessa empresa, me, me chamou. Mesmo porque eu já tinha trabalhado lá e eu, eu tenho o perfil que ele estava precisando. Então ela me fez uma nova proposta e para minha surpresa essa nova proposta foi muito além do que eu imaginava. Foi 40% a mais do que, era, do que foi a primeira proposta. Isso me deixou muito feliz. Mas se fosse só isso, estava bom. Na verdade, os benefícios que essa proposta ah, trouxe também junto com ela foram muito grandes. Inclusive a empresa vai me dar um carro para eu poder trabalhar. E isso eu realmente não esperava. Ou seja, Deus fez além daquilo que eu pedi e necessitava. Nesse tempo inteiro, eu e a minha família tivemos tempos de paz e de refrigério na minha casa. Não houve nenhuma espécie de tribulação, nem desconforto. Minha esposa e eu nos dedicamos, obviamente, mais a clamar a Deus e a orar e a jejuar. E Deus foi respondendo. E cada vez que batia a ansiedade, Deus nos acalmava, nos dava paz e tranquilidade, dizendo, olha, eu estou no controle. E verdadeiramente foi assim. Foi tanto assim que... Ao recebermos essa proposta, ficamos surpresos. Nesse tempo, eu dizimei da minha indenização, dizimei do meu fundo de garantia, e Deus verdadeiramente foi fiel e honrou esse propósito e honrou as nossas vidas. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez. eu quero dizer uma coisa, para Deus garantir e me fortalecer, me formalizar de maneira veemente que realmente foi Ele que abriu essa porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Conversando, antes de ontem, na segunda-feira, porque eu fui almoçar com esse meu amigo que está me contratando, esse diretor de TI, ele disse o seguinte para mim, Berg, eu não sei o que acontece, o que Deus quer para você aqui nessa empresa novamente, mas Ele tem um propósito para você. Sabe por quê? Eu disse, por quê? O que aconteceu? Logo depois que você aceitou a proposta, em alguns minutos depois eu recebi uma determinação para não, não contratar ninguém. O que aconteceu foi que o presidente da empresa disse, mandou um e-mail para todo mundo dizendo olha, cancela todas as contratações até abril do próximo ano. Só que a minha contratação já tinha sido aceita, já, tinha sido, já estava caminhando. E então ele disse, olha, essa eu vou seguir em frente. E ele disse, ok, tudo bem. Ou seja, foi aprovado. 
aprovada a minha contratação a si mesmo. Isso é, foi Deus provando que verdadeiramente a porta que Ele abre, ninguém fecha. Por isso eu tenho muito que glorificar a Deus, eu e a minha família, pelo cuidado e pelo carinho. E eu quero aproveitar e agradecer a todos os irmãos e amigos que nós podemos é, ter do nosso lado em oração e alguns deles até jejuaram por nós. Então isso é um privilégio dessa família de Deus, que é a família Comunidade da Graça, onde nós amamos todos. E eu quero agradecer a cada um. Não vou citar nomes para não ser injusto. O meu muito obrigado por ter enviado o meu currículo para os seus contatos, por ter orado por nós, por estar conosco nesses momentos é, peculiares, onde a mão de Deus realmente foi verdadeira e, e, e Ele agiu. Eu quero agradecer a você, eu quero dizer a você, que ainda está esperando uma bênção do Senhor, que ainda está esperando uma resposta do Senhor, seja no campo de emprego ou seja em qualquer outra necessidade. Deus age no secreto e Ele ainda está agindo e vai fazer grandes coisas por você. Creia, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida dessa igreja, pela vida dos nossos pastores. Muito obrigado, com o coração muito agradecido por tudo que o Senhor fez. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus abençoe. Bom, eu sou o Lindenberg e esse foi o milagre que Deus fez na minha vida. E eu quero profetizar na sua vida. O seu milagre já está chegando. Receba e creia em nome de Jesus.